einen schönen guten Morgen hier aus dem New York. Wir waren gestern auf jeden Fall fett feiern zur Vivi Kickoff Party. Ich werde hier einfach mal so ein paar Sachen reinschneiden. Ansonsten haben wir hier einen wunderschönen View, rennen direkt auf New York. Und äh, jetzt geht's zu neuer Comic Con. Ich glaube, wir haben es jetzt gerade so 8.30 Uhr in etwa. Und äh, werden auch natürlich unser Bestes versuchen, noch Fickpins und so weiter zu bekommen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf der Comic Con. Review gibt es natürlich auch von mir hier von der New York Comic Con. Ähm, ja, wie ihr seht, ich bin mir gerade in der Vivi Booth. Ich kann ja mal ganz kurz schwenken. Da sind auf jeden Fall einige Leute mit dabei. Ich hoffe, der Ton ist auch entsprechend gut. Ja, der erste Tag war auf jeden Fall ziemlich intensiv bisher. Wir haben es jetzt, glaube ich, so roundabout 14.30 Uhr, 15 Uhr. Und äh, ja, der Tag neigt sich so langsam jedenfalls dem Ende entgegen. Wenn ihr das seht, äh, kann ich sowieso sagen, für heute Abend ist nämlich noch die Gold Logo Silver Party. Ähm, da werde ich natürlich auch dabei sein. Da wird der Felix dabei sein, John Knight Rider und äh, natürlich alle anderen, die ein Gold Logo haben. Ähm, wir haben heute auf jeden Fall Comics bekommen. Wir haben äh, die Pins bekommen. Äh, leider gab es tatsächlich eine Limitierung und später bei den Pins von KFC äh, bzw. insgesamt. Ähm, daher war es dann leider nicht mehr so möglich, so viel mitzunehmen, wie man eigentlich mochte. Aber dennoch, auf jeden Fall würde ich sagen, ein bisher ein erfolgreicher Tag. Morgen geht es ans Graden der Comics und äh, darauf habe ich auf jeden Fall schon Bock. Ich werde euch versuchen, da ein bisschen mitzunehmen. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Schnitt, beziehungsweise wenn es jetzt hier weitergeht. Deswegen Film ab. Hier. Ich bin hier gerade beim Addiction Stand zusammen unter anderem jetzt hier gerade mit David Quinn. Er ist unter anderem Creator und auch Writer von Addiction Comics und äh, wir werden jetzt hier einfach mal ein kurzes äh, ja, Interview führen beziehungsweise wir werden auch noch mit äh, Andres Labrada und auch mit Vincent äh, Zasalo sprechen und äh, euch in kurzen Minuten einfach mal kurz einen Einblick geben, was ist gerade der Stand bei den Addiction Comics und was könnte uns auch in den nächsten Wochen, vielleicht auch Jahren in Richtung Addiction erwarten. Deswegen auf jeden Fall jetzt viel Spaß. So David, who are you and what role did you play in creating the comic? Excuse me, I don't speak German, so thanks for speaking English. Vielen Dank, danke schön, thanks to everyone following our comic. I love to talk about it. I'm David Quinn, I've written all sorts of stuff for comics, children's books, and business communications. You might have heard of Faust, Love of the Damned, the horror novel for adults. Or you might have heard of uh, Doctor Strange and Marvel I wrote for three years, along with the other Night Side, Midnight Suns type characters. So, uh, I came to this comic because I was friends with Vincent, who had the initial seed of the idea, and he asked me to help him develop it as a story. And so together we work 
in a long process of making the entire 360 degree uh, process and world for Nikki Tino, the doctor who can drug you with her touch. What makes the comic special compared yeah. to other comics you have published so far? That's a good question. I would say um, I spent a lot of time writing about hell when I was doing Faust. Uh, I also wrote about it when I was doing a play called Two Guys in Hell, which was a comedy, but it was about people that were in hell and were having their personalities drained from them, which I imagine would, would be one of the most punishing things that could happen to you. So, from hell, I went through a maturation, I would say, and a, a growth in my personal life where I also wanted to include other colors and other times of day, not just midnight in, in darkness, but also writing stories for kids, uh, about kids growing up, uh, maybe even like getting a little bit of that monster stuff in, like I wrote a monster book for kids about a lullaby where all the adult monsters sing the lullaby to their baby monsters. It's called Go to Sleep Little Brain. And I found that I was wanting to do a book that wasn't so much about hell, but about health and well-being and hope. And so, you know, this addiction uh, is a huge problem in the world. Um, but any time that anyone can stand up against it and pull themselves out of it, that gives me great hope for humanity. So we want to show that in a way that's, uh, uh, you know, um, comic book drama mode. You know, make it, you know, a little bit exaggerated, a little bit crazy. Some superpowers, some wild villains, some crime cartels that are fierce, you know, but, you know, still get to the heart of that hope that I was talking about. Thank you so much to you, David. It was a pleasure for me. If you want to buy the Addiction comic, you can buy it on BB exclusive and also on the shop, right? On the yeah. Addiction shop. And Comic yeah. shops worldwide in November have issue three and you can still reorder one and two. We printed enough. Awesome. I think this is very, very good and with here another Awesome, awesome comic. I think it's a it's a um, metal metal plate and looks it looks pretty 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 good in my opinion. One of the best things that I can have here on a stand. And yeah, I'm very excited to, to be here and yeah, hope I see you guys next year again. Ja, wow, was für eine Zeit. Ich muss einfach sagen, ich musste jetzt hier einfach nochmal ganz kurz einen Take machen zum Ende des Videos, denn es war wirklich eine unfassbar schöne Zeit, so viele schöne Momente und einfach so viele positive Erfahrungen. Deswegen kann ich euch persönlich einfach nur ans Herz legen, nehmt euch Zeit für solche Events und kommt auf solche Events. Mir persönlich hat es unfassbar viel Spaß gemacht, dort so viele neue Leute kennengelernt, wieder getroffen und auch einfach natürlich, ja, Beziehungen gepflegt, das muss man einfach sagen, war einfach mega, mega gut. Und deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, vielleicht auch im nächsten Jahr den ein oder anderen neuen von euch dort zu sehen. Mich persönlich würde es auf jeden Fall riesig, riesig freuen. Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, euer Captain. Ciao, ciao.